ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ബയോ ടീം കെ കെ വി ഡു യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ റൈഡ് ഓൺ എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓർ എ സ്കൂട്ടർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഓവർ ടേക്ക് ദ അതർ വൺസ് ബിഫോർ യു നോ സി ദിസ് പിക്ചർ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് അഡ്വൈസ് ടു വി യുവർ ഹെൽമെറ്റ് വൈൽ റൈഡിംഗ് ടു വീലേഴ്സ് യാ സംബഡി തിങ്ക് ദാറ്റ് വി വിൽ കോട്ട് അപ്പ് ബൈ police and may be fined no it is not so yes it's our brain which we want to protect in case of accidents if there okay so dear children today we are going to study about the central part of the nervous system that's the brain see our brain has a protective bony covering that's the skull you just give a kick to your brain what do you feel you can feel a rigid bony structure though that's the skull it can protect you from small injuries secondly the brain has a three layered outer membrane called meninges see this is the specimen of our brain brain into a specimen an idu uh, on the outer part you can see a plastic like covering that's meninges and above the meninges uh, you can see small blood vessels and capillaries from the blood capillaries and uh, uh, blood vessels a fluid is oozing out and it is formed between the layers of the meninges and also in the ventricles of the brain and that fluid is called cerebrospinal fluid cerebrospinal fluid engane form cheyunnu nu manasilayile nammal nerathe aa brain inde mogalile ningal kore blood vessels kandile avada ninnu form cheyum എന്നിട്ട് അത് ആ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടില്ലേ സോ നൗ ലെറ്റ് സി ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സി എസ് എഫ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് യു നോ ബ്ലഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ സോ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ നമുക്കറിയാം ബ്രെയിനിലെ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ന്യൂട്രീഷൻ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ നമ്മുടെ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ശ്വസിച്ച വായുവിൽ ഓക്സിജനും ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഈ മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ലെയേഴ്സിനിടയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങും അങ്ങനെയാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോം ചെയ്യണത് മാത്രമല്ല അതവിടെ അധികമാവുന്നില്ല അത് തിരികെ ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സോ സി എസ് എഫ് പ്രൊവൈഡ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ നൗ സെക്കൻഡ്ലി സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റീ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ വിൽ നോട്ട് ബി ഡാമേജ്ഡ് ബൈ ദ ഓവർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സി എസ് എഫ് അതായത് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നു ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ബ്ലഡിലേക്ക് തന്നെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സി എസ് എഫിൻ്റെ അളവ് ബ്രെയിനകത്ത് കൂടുന്നില്ല സോ സി എസ് എഫ് റെഗുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ബ്രെയിൻ ഫ്രം സ്മോൾ ഇഞ്ചുറീസ് നൗ യു ക്യാൻ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഹൗ ഇസ് അവർ ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ write a short note about the nourishment of the brain how is our brain get nourishment or nourished now we are going to study about the structure of the brain brain consists of two hemispheres right and left and is connected in the middle now let's go the different parts of the brain the largest part of the brain is called cerebrum you can see the outermost largest part of the brain is cerebrum and its outer part is made up of cortex or it is called cortex because it is made up of 
ഗ്രേ മാറ്റർ ആൻഡ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് വൈറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മെഡുല വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ന വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെറിബ്രം സി സെറിബ്രം ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ സെറിബ്രം എവോക്സ് സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു ഡു വോളണ്ടറി മൂമെൻസ് ഓക്കെ ന ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടീസ് നോൺ ആസ് സെറിബെല്ലം this is the second largest part you can see just behind the cerebrum as two flaps rendu idalugale pole kaana cerebrathinu poragilayitte that is called cerebellum it has also fissures and grooves adilum namaku fissures adava ingane chaalugalum varagalum okke kaanan pattu grooves nu parayumbo ingane varagalu okke aayittu kaanan pattu അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറലി ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നൗ ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അവർ മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബോഡി നമ്മുടെ മസിൽസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കാലിലെയും കൈകളിലെയും ഒക്കെ മസിൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം അഥവാ ബാലൻസ് ക്രമീകരിക്കുക നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് എണീക്കുമ്പോഴും ചാടുമ്പോഴും ഒന്നും വീഴാതെ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില എന്ന് പറയും ബാലൻസ് ബോഡി ബാലൻസ് ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സെറിബെല്ല ഓക്കെ നൗ ദ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ യു ക്യാൻ സി ആസ് വൈറ്റ് കളർ which is a road shaped structure and it is seen below the cerebrum and located near the cerebellum cerebrathinu thaale aayi cerebellathinte aduthayi oru dandu kandile arm rest pole vayasaya aalukal kakshathil vechu nadakkuna arm rest kandittille avaru nadakkanum irikkanum okke sahayikkana adu pole illa oru road shaped part aanu medulla oblongata okay now let's see what is the function of medulla oblongata it controls all involuntary actions like heart beat breathing uh, flow of blood through the blood vessels etc now you can see thalamus at the center of the brain which is situated below the cerebrum you can see the central point of the brain there a uh, nerve center is there that is called thalamus uh, situated below the cerebrum now what is the function of this thalamus it acts as a relay station of impulses to and from the cerebrum adayathu cerebrathilekum cerebrathil ninnumulla impulses ne taram tirichu adu engottaano pogendathu angotu kadathi vidunna oru point aanu thalamus for example nammal engottengilum yathra cheyumbo namukku ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പല ഭാഗത്തേക്കും പോകാം അല്ലേ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും പോകാം അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ബസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തലാമസിൽ ചെന്നാൽ അത് ഇമ്പൾസസിന് എങ്ങോട്ട് പോകാം സെറിബ്രത്തിലോട്ട് പോകാം സെറിബല്ലത്തിലോട്ട് പോകാം ഹൈപ്പോ തലാമസിലേക്ക് പോകാം മെഡുലോ ബ്ലങ്കിറ്റയിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ ഓക്കെ അങ്ങനെ അതൊരു റിലേ സ്റ്റേഷനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് it analyzes the impulses from various parts of the body and sends the important ones to the cerebrum valare pradhana petta oru function aanu adu adu ee varuna impulses ine onnu analyze cheyum oru oru pa cerebrathinte oru pa aayittana adu work cheyana appo endu cheyunu varuna impulses ine onnu analyze cheyidu aavashyamulla important aayadhana maatram cerebrathilekku kadathi vidum angeyulla oru karyam kooda aaru cheyunnundu തലാമസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ ത തലാമസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തലവേദനയുള്ള സമയത്ത് വേദന സംഹാരികൾ കഴിക്കുമല്ലോ ആസ്പിരിൻ പോലത്തെ ഗുളികകൾ പാരസെറ്റമോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന മാറുന്നു അല്ലേ ഈ വേദന സംഹാരികൾ തലാമസിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക തലാമസിൽ പ്രവർത്തിച്ച് 
എന്ത് ചെയ്യുന്നു തലാമസിൽ നിന്നും ഈ വേദനയുടെ ഇമ്പൾസസിനെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടാതെ നമുക്ക് വേദന എന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു ആക്കം തരുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഇമ്പൾസസിനെ മാത്രം സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു എന്നൊരു ജോലി അവിടെ നടക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാറില്ലേ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങളെ നായിട്ട് ഓടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കള്ള മരു പിടിക്കാൻ വരും അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി ഓടാൻ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നാലെ പാമ്പ് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിടക്കയിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ഓടണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ കൈകാലുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ രക്തം ഇരച്ച് കയറി നമുക്ക് ഓടാൻ ഭയങ്കര ഒരു വിമ്മിട്ടം അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ ഓടാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ട് ഇമ്പൾസസ് നമ്മുടെ കാലിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും മസിൽസിൽ നിന്നെല്ലാം ഇമ്പൾസസ് എവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് തലാമസിലെത്തി സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അനുവാദം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇമ്പൾസസിനെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് കാരണം ഉള്ള സമയം മുഴുവനും അത്രയും സമയം സെറിബ്രം ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇമ്പൾസസിനെ കടത്തി വിടാതെ സെറിബ്രത്തിന് ഒരു വിശ്രമം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തലാമസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇമ്പൾസസിനെ അവിടെ തടഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വല്ല ഇമ്പൾസസും ഇമ്പൾസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു തലാമസിൽ നിന്നും എങ്ങാനും തലാമസിൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് സെറിബ്രത്തിലെത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറക്കത്തുനിന്ന് ഉണരുന്നു നമ്മൾ ചാടി എണീക്കുന്നു പക്ഷെ ബെഡിൽ നിന്ന് താഴോട്ടായിരിക്കുന്നു മാത്രം അല്ലേ സ്വപ്നം കണ്ട് ബെഡിൽ നിന്നൊക്കെ താഴെ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നവരൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി തലാമസിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അനാവശ്യമായ ഇമ്പൾസസിനെ എങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുന്നില്ല സെറിബ്രത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നില്ല നോ ദ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഹൈപ്പോ തലാമസ് വി ക്യാൻ സി എ സ്മോൾ നെർവ് പോയിൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ആസ് തലാമസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ആസ് തലാമസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഓക്കെ വട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് It plays a very important role in the maintenance of homeostasis. What is meant by homeostasis? We have a balance in our body. What is the balance? Water level, nutrients level. In our body, we have a balance in our body. തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബാലൻസ് നമ്മുടെ സെൽസിൽ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ ആവശ്യമായ തോതിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല വെള്ളമായാലും ന്യൂട്രിയൻസ് ആയാലും വൈറ്റമിൻസ് ആയാലും മിനറൽസ് ആയാലും എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും ആ ഒരു നല്ല അളവിനെ ആ ഒരു നല്ല ബാലൻസിനെയാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയേണ്ടത് അപ്പം അത് കീപ്പ് ചെയ്യണത് ആരാണ് ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല വെള്ളം കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാഹം തോന്നും ഭക്ഷണം ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് തീരെ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വിശപ്പ് തോന്നും അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളത്തിന് കുടി വെള്ളം കുടിക്കാൻ ദാഹിക്കുമ്പോഴും വിശക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ ഓർമ്മിക്കുക നോ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ യു സീ ദിസ് വീഡിയോ അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ പുറമെ കാണുന്നതാണ് സെറിബ്രം കണ്ടില്ലേ ടു ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ അതിൽ ചുളിവുകളും മടക്കുകളും കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ സെറിബ്രത്തിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് കോർട്ടക്സ് ആൻഡ് ദ ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് മെഡുല്ല കോർട്ടക്സ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്രേ മാറ്റർ വയൽ ഇന്നർ പാർട്ട് മെഡുല്ല ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റ് മാറ്റർ സെറിബ്രത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെറിബെല്ലം സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടില്ലേ സെറിബെല്ലം ഏതാണെന്ന് ആസ് ടു ഫ്ലാപ്സ് വിച്ച് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ സെറിബ്രം സെറിബ്രത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ബാക്കിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിലും എന്തുണ്ട് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ്സ് ചാലുകളും വരകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ബോഡി ബാലൻസിങ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് Thalamus. The central part is thalamus. It's a relay station of impulses to and from the cerebrum. What is it? It's a direct impulse to the impulses. It's a direct impulse to the impulses. And it also sends the important messages to the cerebrum. Then hypothalamus. 
just below the thalamus it maintains a homeostasis the last part is medulla oblongata which is rod shaped and located near the cerebellum it controls involuntary actions like heart beat etc now you have studied about the structure of brain and its function too so here is a homework for you you redraw the diagrammatic representation of the brain and label the parts so have a nice day thank you all till then bye